Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berbahagia Al-Fadhil, Ustaz Azrin, Ustaz Sudin Selaku khatib dan imam kita pada hari ini Sidang Jemaah yang dirahmati Allah sekalian Pertama saya ingin maklumkan Program khusus Maulidir Rasul Yang akan ber, yang akan diadakan pada 28 September Jam hari Khamis 8 pagi hingga 12.30 hari Jadi minggu lepas saya maklumkan Kita dikenaki membeli kitab ya? Tapi Alhamdulillah Uh, kita telah ada yang sponsor Jadi tuan-tuan yang sama-sama nak uh, Mengikuti program daurah Khas Maulidir Rasul Bolehlah datang ke surau pada 28 Hari bulan 9 ni Pukul 8.30 pagi hingga 12.30 hari Sewelok-eloknya maklumkan kepada Imam Bilal Zakir Untuk kita sediakan kitab agar cukup ya. Yang kedua saya mengucapkan terima kasih Datang ke jemaah tuan-tuan yang makan pada hari ni Alhamdulillah saya tengok lantai dah bersih dah Teruskan Kekalkan cara makan tuan-tuan InsyaAllah kita dapat serah bersih di surau ni Dan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang InsyaAllah saya ada sekiranya ingin menyumbang Untuk makan hari Jumaat Sila berhubung dengan pihak kami insyaAllah Masih ada lagi ruang untuk tuan ber- Bersedekah atau berinfak Untuk makanan hari Jumaat Sekian terima kasih إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر 
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حضرين سنة جمعة لأن رحمة الله سبحانه وتعالى ما إله سما سما كتب ملكك ketakuan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan titah perintahnya dan menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang diharamkan olehnya moga-moga dengan yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syurga dan menjauhkan kita daripada api nerakanya muslimin sekalian tajuk khutbah kita pada hari ini iaitu fatwa bukan bicara biasa 
Hadirin sekalian, Imam Al-Qurafi dalam karyanya yang berjudul Al-Furuq menyatakan bahawa fatwa ialah mengkabarkan satu hukum Allah sama ada pada yang mesti ataupun pada yang harus. Di zaman yang moden ini terdapat umat Islam dalam kalangan masyarakat gemar berkongsi pengalaman, nasihat dan pandangan sama ada melalui pengucapan awam atau di media sosial. Perkongsian yang baik dan bermanfaat sudah tentu dapat memberi input positif dan kebaikan kepada orang lain yang mendengar dan membacanya. Namun sekiranya perkara yang ingin dikongsikan adalah berkaitan dengan pandangan hukum syarak atau fatwa bagi sesuatu perkara yang masih samar dan belum diputuskan adalah tidak sepatutnya bagi kita sebagai umat Islam untuk mengeluarkan kenyataan atau fatwa sendiri secara terburu-buru dengan mendahului pihak berautoriti. Di negeri Selangor, fatwa dikeluarkan bukan atas dasar pandangan individu seorang mufti semata-mata. Bahkan ia dibuat secara kesepakatan majoriti ahli jawatan kuasa fatwa negeri Selangor yang terdiri daripada para alim ulama dan mereka yang pakar dalam bidang dalam bidang masing-masing. Merujuk kepada Enikman Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor tahun 2003, Apabila jawatan kuasa bercadang hendak membuat fatwa, mufti hendaklah memanggil suatu mesyuarat jawatan kuasa fatwa bagi maksud membincangkan fatwa yang dicadangkan itu. Berdasarkan enakmen ini, maka fatwa adalah keputusan secara kolektif daripada pandangan para alim ulama dan pakar-pakar bidang yang tertentu supaya keputusan yang dikeluarkan lebih tepat seterusnya membawa kebaikan kepada umat Islam dan seluruh rakyat. Fatwa hendaklah membawa kepada kestabilan dan keamanan sebuah negeri atau negara. Fatwa juga perlu bersifat menyelesaikan masalah dan merungkai persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, bukan fatwa sekiranya pandangan yang dibuat oleh golongan yang berkepentingan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan fatwa dan pandangan hukum syarak adalah satu tanggungjawab yang amat berat dan ia bukanlah suatu perkara yang remeh serta tidak bernilai tidak hairanlah jika para ulama terdahulu seboleh-bolehnya akan mengelak daripada mengeluarkan fatwa selagi tidak diakui keahlian mereka dalam bidang tersebut menerusi kitab sifat al-mufti wal al-mustafti Imam Malik bin Anas menyatakan ma aftaitu hatta shahida li sab'una anni ahlun li dhalik Aku tidak mengeluarkan fatwa sehingga 70 orang ahli ilmu mengakui kelayakanku pada urusan tersebut. Bagi ulama terdahulu mereka sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla dalam mengeluarkan sesuatu fatwa. Segala perkara yang ditanya kepada mereka tidak semuanya dijawab. Sebaliknya mereka hanya akan menjawab jika menjadi keperluan sahaja. Tidak heranlah Imam Malik rahimahullah taala ketika ditanya dengan sekitar 48 soalan 32 soalan beliau menjawabkan la adri aku tidak mengetahuinya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 28 inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama inna Allah azizun ghafur sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Namun hadirin sekalian, amat malang dan sedih sekali di zaman kita sekarang ini keberanian mengeluarkan pendapat seolah-olah berfatwa terutamanya dalam pengucapan dan melalui media sosial melebihi ilmu dan kelayakan yang ada. Lihat saja jika timbul isu baru yang dibahaskan di media sosial, kita akan dapati seribu mufti di alam maya akan muncul memberikan komen tanpa asas ilmu yang kukuh seterusnya menyebabkan kekeliruan dan perbalahan bukanlah sifat seorang ulama atau mufti itu untuk memberi komen atau pandangan dalam semua hal mereka cukup berhati-hati dan akan memikirkan kesannya dalam hal ini Imam An-Nawawi dalam adab Al-Fatwa wa Al-Mufti wa Al-Mustafti menyatakan bahawa Imamul Syafi'i rahimahullahu taala 
Apabila ditanya tentang satu permasalahan hukum tetapi tidak dijawab, lalu kata Imam Asy-Syafi'i, hatta adri anna al-fadla fi sukuti aw fi al-jawab. Sehingga aku tahu mana satu yang lebih afdal, sama ada aku menjawab ataupun aku berdiam diri. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fatwa ataupun ataupun pandangan hukum yang salah daripada orang yang jahil bukan sahaja memberikan kesan kepada orang yang mengeluarkan fatwa. Bahkan ia akan merosakkan masyarakat. Dalam satu hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu. Satu peristiwa beliau menceritakan kami keluar dalam satu perjalanan. Seorang lelaki dalam kalangan kami telah ditimpa batu lalu cedera di kepalanya. Dia kemudiannya bermimpi sehingga keluar air mani. Lalu dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, adakah bagiku kelonggaran untuk bertayamum? Kepalanya luka, malamnya dia tidur lalu dia bermimpi sehingga keluar air mani terpaksa mandi junub. Maka dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, adakah aku wajib mandi junub? Mandi, membasahkan badan dan juga kepala. Sedangkan kepalanya luka. Mereka menjawab, kami tidak dapati untuk engkau kelonggaran. Sedangkan engkau mampu menggunakan air. Maka dia pun mandi. Dan akibatnya, dia telah mati disebabkan kecederaan yang semakin membarah. Apabila kami datang menemui Nabi SAW, dan baginda diberitahu hal tersebut ada orang cerita kat Nabi SAW tentang perkara yang berlaku maka baginda SAW bersabda qataluh qatalahumullah ala sa'alu idlam ya'lamu fa innama shifa'ul ayyi as-su'ala mereka telah membunuhnya kata Nabi semoga Allah membunuh mereka mengapa tidak mereka bertanya jika mereka tidak tahu ubat bagi kejahilan itu adalah dengan bertanya ini hadis riwayat Imam Abu Daud demikianlah kesan atau musibah yang akan dihadapi oleh umat Islam jika masing-masing kurang bertanya kepada ahlinya sebaliknya berlumba-lumba mengeluarkan fatwa tanpa ilmu kesan daripada tindakan dan pertuturan mendahului ilmu dan pemikiran hadirin sekalian mengakhiri khutbah kita pada hari ini Beberapa kesimpulan yang kita buat Yang pertama, fatwa bukanlah bicara biasa Yang boleh dikeluarkan oleh sesiapa sahaja Bahkan ia merupakan satu tanggungjawab yang amat berat Untuk dipikul oleh seseorang yang mengeluarkannya Di hadapan Allah Subhanahu SWT Yang kedua, mengeluarkan fatwa bererti mengeluarkan hukum syarak Mewakili Allah dan juga mewakili Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak memiliki keilmuan dan kebijaksanaan yang tinggi Maka janganlah sesekali berkongsi pandangan dan maklumat berkaitan hukum syarak di tengah masyarakat Yang ketiga, tingkatkan ilmu agama dalam diri kita masing-masing ha, Majlis-majlis ilmu yang dianjurkan di surau kita ni hadir tuan-tuan ha, Di situ kita akan dapat ilmu, menimba ilmu dan menambah pengetahuan kita dalam bab agama ia akan menyebabkan kita lebih berhati-hati ketika mana kita mengeluarkan fatwa ataupun sebarang kenyataan. Yang keempat, jika terdapat sebarang keraguan dalam memahami hukum syarak, kita boleh rujuk kepada ahlinya, ha, mereka yang berautoriti dalam bab agama Islam kita ini. Supaya kita dapat pandangan yang benar, pandangan yang betul. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi alim. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. dan janganlah engkau mengatakan perkara yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. سورة الإسراء آية 36 بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تخشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب 
برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مايلاه sama sama kita bertakwa kepada Allah dengan kita melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سسونا الله dan juga para malaikat mereka berselawat ke atas baginda nabi wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kalian ke atas baginda nabi dan ucapkanlah salam sebanyak-banyaknya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al يا منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفره والمبتدعه والمشركين اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العظمى ان تحفظ بعين عنايتك الربانيه وبحفظك وبحفظ وقايتك الصمدانيه جلاله ملكنا المعظم سلطان سلانور سلطان شرف الدين ادريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج اللهم ادم العون والهدايه والتوفيق والصحه والسلامه منك لولي عهد سلانور تنكو امير شاه ابن السلطان شرف الدين ادريس شاه الحاج في امن وصلاح وعافيه بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا هب لنا من أزواجنا ودرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب بالنار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون